हॅलो किड्स मॅथ्स आता आपण पुढचा चॅप्टर बघूया लिनियर इक्वेशन आधी अल्जेब्रिक एक्सप्रेश इक्वेशन म्हणजे काय बघूया इट मीन्स टू एक्सप्रेशन कनेक्टेड बाय अन इक्वल साईन दॅट दॅट इज इज इक्वल टू हे एखादं टू दोन एक्सप्रेशन आहेत ती इज इक्वल टू साईननी एकमेकांना कनेक्ट केलेली असतात इक्वॅलिटी ऑफ टू अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन म्हणजे काय दोन अल्जेब्रिक एक्वे एक्सप्रेशन आहेत ती जर इक्वल असतील तर त्याला काय म्हणतात अल्जेब्रिक इक्वेशन द एक्सप्रेशन ऑन द लेफ्ट ऑफ द इज इक्वल टू साईन इज कॉल्ड एल एच एस अँड द एक्सप्रेशन ऑन द राईट ऑफ द इज इक्वल टू साईन इज कॉल्ड आर एच एस म्हणजे एक्सप्रेशनच्या लेफ्ट साईडला इज इक्वल टू साईन तुम्ही काढली त्याच्या लेफ्ट साईडला जे असते त्याला काय म्हणतात लेफ्ट हँड साईड एल एच एस आणि राईटला असते त्याला काय म्हणतात राईट हँड साईड आर एच एस आता एक एक्झाम्पल बघूया टू एक्स प्लस फाईव्ह इज इक्वल टू थर्टी ह्यात काय आहे इज इक्वल टू साईन मध्ये आहे तर लेफ्ट साईडला जे टू एक्स प्लस फाईव्ह आहे ही काय झाली एल एच एस आणि थर्टीन ही काय झाली आर एच एस तसंच दुसरं एक एक्झाम्पल आहे फाईव्ह वाय प्लस सेवन इज इक्वल टू टू वाय प्लस नाईन्टीन अन इक्वेशन विच कंटेन्स ओनली वन व्हेरिएबल विथ हायेस्ट पॉवर वन इज कॉल्ड लिनियर इक्वेशन इन वन व्हेरिएबल आता लिनियर इक्वेशन ऑफ वन व्हेरिएबल कशाला म्हणायचं तर ज्या इक्वेशनमध्ये एकच व्हेरिएबल असतं आणि तिची पॉवर सगळ्यात जास्त कुठली असते सगळ्यात हायेस्ट असेल तर ती वन असते फॉर एक्झाम्पल टू एक्स प्लस सिक्स इज इक्वल टू सिक्सटीन इथं व्हेरिएबल एक्स आहे त्याची पॉवर किती आहे वन आणि खाली एट वाय मायनस फोर इज इक्वल टू थ्री वाय प्लस सिक्स इथं दोन्ही जी व्हेरिएबल दिलेली आहेत वाय त्याची पॉवर किती आहे वन म्हणून ह्याला काय म्हणायचं लिनियर इक्वेशन इन वन व्हेरिएबल अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्स्टंट अँड व्हेरिएबल्स कनेक्टेड टू इच अदर बाय वन ऑर मोर ऑपरेशन आता हे अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कशा कशाचं कॉम्बिनेशन आहे तर कॉन्स्टंट आणि व्हेरिएबल हे एकमेकांना कनेक्ट केलेले असतात पण कुठल्या कुठल्या ऑपरेशन्स असतात मध्ये कधी प्लस असतं कधी मायनस असतं कधी मल्टीप्लाय असतं तर कधी डिव्हाइड असतं आता एक एक्झाम्पल बघूया एम स्क्वेअर प्लस थ्री एन स्क्वेअर इज इक्वल टू सेवन हे लिनियर इक्वेशन आहे यातली व्हेरिएबल्स कुठली आहेत दोन आहेत एम आणि एन आणि त्याची हायेस्ट डिग्री व्हेरिएबलची किती आहे तर दोन्हीला काय आहे स्क्वेअर आहे त्यामुळं टू ही त्याची डिग्री आहे मग यातली लेफ्ट हँड साईड कुठली एम स्क्वेअर प्लस थ्री थ्री एन स्क्वेअर आणि राईट हँड साईड कुठली सेवन आता दुसरं एक्झाम्पल फोर एक्स प्लस थ्री वाय इज इक्वल टू इलेवन यातले व्हेरिएबल कुठले आहेत एक्स आणि वाय हे दोन व्हेरिएबल आहेत हायेस्ट डिग्री दोन्हीची एक्स आणि वायची किती आहे वन लेफ्ट हँड साईड कुठली आहे फोर एक्स थ्री वाय आणि आर एच एस कुठली आहे इलेवन आता तिसरे एक्झाम्पल टू एक्स प्लस फाईव्ह इज इक्वल टू नाईन यात व्हेरिएबल किती आहेत एकच आहे एक्स हायेस्ट डिग्री त्याची किती आहे वन लेफ्ट हँड साईड कुठली आहे टू एक्स प्लस फाईव्ह आणि आर एच एस कुठली आहे नाईन आता बघूया सोल्युशन द व्हॅल्यू ऑफ द व्हेरिएबल फॉर विच द एल एच एस अँड आर एच एस ऑफ अन इक्वेशन आर इक्वल इज कॉल्ड द सोल्युशन ऑर द रूट ऑफ इक्वेशन आता हे सोल्युशन कशाला म्हणायचं तर ही जी व्हेरिएबलची व्हॅल्यू आहे ती लेफ्ट हँड साईड आणि राईट हँड साईड ह्या दोन्हीही काय झाल्या पाहिजेत इक्वल झाल्या पाहिजे तर त्या अॅन्सरला काय म्हणायचं सोल्युशन किंवा रूट ऑफ इक्वेशन आता याचे सॉल्व सॉल्व करण्याचे काही रूल्स आहेत ते कुठले बघूया वी कॅन ॲड द सेम नंबर ऑन बोथ साईड्स ऑफ इक्वेशन महत्वाची गोष्ट काय लेफ्ट हँड साईड आणि राईट हँड साईड आहे इज इक्वल टूच्या त्याच्याकडे दोन्हीकडे केले तर ॲड करायचा इकडे ॲड केला तर नंबर इकडे ॲड करायचा दुसरं काय वी कॅन सबट्रॅक्ट द सेम नंबर ऑन बोथ साईड्स ऑफ इक्वेशन म्हणजे सबट्रॅक्ट एका साईडला केले तर दुसऱ्या साईडला पण तोच नंबर सबट्रॅक्ट करायचा आणि हे सेम मल्टिप्लिकेशन आणि डिव्हिजनच्या बाबतीत पण आहे असं कन्सिडर करूया एक एक्झाम्पल एट एक्स इज इक्वल टू थ्री एक्स प्लस टेन या एक्झाम्पलमध्ये इफ वी सबस्टिट्यूट एक्स इज इक्वल टू टू वी गेट समजा एक्सची व्हॅल्यू आपण इथे दोन आहे असं जर समजलं तर लेफ्ट हँड साईड आणि राईट हँड साईडला काय होतंय बघूया मग मी काय केलं मल्टिप्लाय केलं 
एट मल्टीप्लाय टू एट एक्स एक्स की वैल्यू घी दोन मे एट मल्टीप्लाय टू तो सिक्सटीन राइट हैंड साइड लाइ थ्री एक्स मे थ्री मल्टीप्लाय टू प्लस टेन के लिए मैं मज़े एन्सर आल सिक्सटीन हाच अर्थ का लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ही मजी का इक्वल जा सो टू इज द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन मजे ये का इक्वेशन च सोल्यूशन का एन्सर आल टू सॉल्विंग लिनियर इक्वेशन्स विथ वेरिएबल्स ऑन वन साइड दे आर आर टू मेथड्स फॉर सॉल्विंग इक्वेशन जेव्हा हे लिनियर इक्वेशन सॉल्व करत असतो आणि एकाच बाजूला हे व्हेरिएबल येतं तेव्हा त्याच्यात दोन मेथड्स आहेत पहिली बाय परफॉर्मिंग सेम मॅथमॅटिकल ऑपरेशन ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन या ह्या पहिल्या टाईपमध्ये काय करायचं तर जी गोष्ट लेफ्ट साईडला करतो तीच राईट साईडला मग अशी आपण बघितलं इकडे ऍडिशन केली तर इकडे ऍडिशन सबट्रॅक्शन असेल तर दोन्ही साईडला मल्टिप्लिकेशन असेल तर दोन्ही साईडला आणि डिव्हाइड असेल तर दोन्ही साईडला ही एक मेथड आहे आणि दुसरी मेथड आहे ट्रान्सपोजिशन मेथड आता सेम ऑपरेशन ऑन बोथ साईड असेल तर एक एक्झाम्पल बघूया सेवन एक्स प्लस टू इज इक्वल टू निगेटिव्ह नाईन्टीन इथं मी काय केलं सबट्रॅक्ट टू फ्रॉम बोथ साईड्स दोन्ही बाजूला काय केलं मी टूनी सबट्रॅक्ट केलं खाली अॅन्सर आलं माझं सेवन एक्स प्लस टू मायनस टू इज इक्वल टू निगेटिव्ह नाईन्टीन मायनस टू आणि मग हे निगेटिव्ह टू आणि पॉझिटिव्ह टू गेले आणि सेवन एक्स इज इक्वल टू निगेटिव्ह ट्वेंटी सेवन आता या व्हेरिएबलला सेवन हा काय आहे कोएफिशियंट आहे मग दोन्ही साईडला मी काय केलं सेवननी डिव्हाइड केलं म्हणजे सेवन एक्स अपॉन सेवन इज इक्वल टू निगेटिव्ह ट्वेंटी वन अपॉन सेवन आणि माझं उत्तर आलं एक्स इज इक्वल टू निगेटिव्ह थ्री म्हणजे या इक्वेशनचं सोल्युशन काय आहे एक्स इज इक्वल टू निगेटिव्ह थ्री आता व्हेरीफाय करून बघूया आपलं उत्तर बरोबर आहे का सबस्टिट्यूट एक्स इज इक्वल टू निगेटिव्ह थ्री इन द एल एच एस सेवन एक्स प्लस टू ह्याच्यात आपण काय केलं सेवन मल्टीप्लाय निगेटिव्ह थ्री प्लस टू म्हणजे निगेटिव्ह ट्वेंटी वन प्लस टू इज इक्वल टू निगेटिव्ह नाईन्टीन म्हणजे आर एच एस माझी किती आली निगेटिव्ह नाईन्टीन म्हणजे मी केलेलं उत्तर काय आहे काढलेलं बरोबर आहे एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस त्यामुळं व्हेरीफाय दिस व्हेरीफाईज दॅट एक्स इज इक्वल टू निगेटिव्ह थ्री इज द सोल्युशन ऑफ गिवन इक्वेशन म्हणजे जे तुम्ही उत्तर घालाल ते परत इक्वेशनमध्ये टाली करून बघायचं की आपण केलेलं हे बरोबर आहे ना दुसरं एक्झाम्पल एक्स अपॉन थ्री प्लस फायव्ह अपॉन टू इज इक्वल टू निगेटिव्ह थ्री अपॉन टू या एक्झाम्पलमध्ये मी काय केलं सबट्रॅक्ट फायव्ह अपॉन टू फ्रॉम बोथ साईड्स आता दोन्हीकडनं फायव्ह अपॉन टू मी काय केले हे सबट्रॅक्ट केले मग माझं उत्तर काय आलं एक्स अपॉन थ्री इज इक्वल टू निगेटिव्ह एट अपॉन टू आणि ह्याचं उत्तर आलं निगेटिव्ह फोर मग इथं एक्स अपॉन थ्री मल्टीप्लाय थ्री इज इक्वल टू निगेटिव्ह फोर मल्टीप्लाय थ्री मग याचं माझं उत्तर काय होतं एक्स अपॉन थ्री इज इक्वल टू निगेटिव्ह फोर मग दोन्हीकडं मी काय केलं थ्रीनी मल्टीप्लाय केलं म्हणून माझं उत्तर आलं एक्स इज इक्वल टू निगेटिव्ह ट्वेल्व देअर फोर एक्स इज इक्वल टू निगेटिव्ह ट्वेल्व इज द सोल्युशन ऑफ गिवन इक्वेशन म्हणजे ए निगेटिव्ह ट्वेल्व हे काय झालं दिलेल्या इक्वेशनचं उत्तर झालं आता दुसरी मेथड ट्रान्सपोज मेथड द प्रोसेस ऑफ शिफ्टिंग अ टर्म फ्रॉम वन साईड टू द अदर बाय चेंजिंग इट्स साईन इज कॉल्ड ट्रान्सपोजिशन आता एखादी टर्म दुसऱ्या साईडला आपल्याला चेंज कर चेंज करून न्यायची असेल तर त्याला प्रोसेसला काय म्हणतात ट्रान्सपोजिशन म्हणजे काय करायचं एक टर्म एका लेफ्ट साईडकडनं ती राईट साईडला किंवा राईट साईडकडनं लेफ्ट साईडला शिफ्ट करायची द टर्म इज शिफ्टेड ऑर ट्रान्सपोज टू द अदर साईड ऑफ इक्वेशन इट्स ऑपरेशन चेंजेस टू इन्व्हर्स ऑपरेशन जेव्हा एखादी टर्म आपण शिफ्ट करतो किंवा ट्रान्सपोज करतो तेव्हा त्याचं ऑपरेशन हे काय होतं इन्व्हर्स होतं म्हणजे पॉझिटिव्ह असेल तर निगेटिव्ह होतं निगेटिव्ह असेल तर पॉझिटिव्ह होतं द पॉझिटिव्ह टर्म बिकम्स निगेटिव्ह अँड वाईस वर्सा म्हणजे पॉझिटिव्ह असेल तर निगेटिव्ह निगेटिव्ह असेल तर पॉझिटिव्ह ट्रान्सपोजिंग अ नंबर इज इक्वी वॅलंट टू ऍडिंग ऑर सबट्रॅक्टिंग द सेम नंबर ऑन बोथ साईड्स अँड हेन्स द इक्वेशन रिमेन्स बॅलन्स्ड आता हे ट्रान्सपोर्ट करत असताना तो नंबर काय करायचा ऍड किंवा सबट्रॅक्ट हा काय करायचा 
बोथ साईडला करायचा त्यामुळं ते इक्वेशन काय राहतं बॅलन्स्ड राहतं एक उदाहरण बघूया एक्स मायनस वन अपॉन टू इज इक्वल टू वन अपॉन फाईव्ह एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन फाईव्ह प्लस वन अपॉन टू म्हणजे लेफ्ट साईडला असताना हे निगेटिव्ह वन अपॉन टू होते ते मी राईट साईडला घेताना काय केले पॉझिटिव्ह वन अपॉन टू याला काय म्हणतात ट्रान्सपोजिशन ऑफ वन अपॉन टू टू आर एच एस राईट साईडला मी ते घेतले आणि मग माझं उत्तर आलं एक्स इज इक्वल टू सेवन अपॉन टेन मग हे हे करत असताना मी आधी एल सी एम काढला कारण दोन्ही डिनॉमिनेटर काय आहे वेगळे आहेत म्हणून एक्स इज इक्वल टू सेवन अपॉन टेन इज अ सोल्युशन ऑफ गिवन इक्वेशन त्यामुळे सेवन अपॉन टेन हे काय झालं या गिवन इक्वेशन सोल्युशन आहे दुसरं एक्झाम्पल फाईव्ह एक्स प्लस हंड्रेड इज इक्वल टू वन ट्वेंटी आता या उदाहरणामध्ये काय केलं मी हंड्रेड आहे ते ट्रान्सपोज केले तर राईट साईडला मग इकडं प्लस हंड्रेड आहेत म्हणून राईट साईडला घेताना माझे काय केले मायनस वन हंड्रेड केले आणि मग माझं उत्तर आलं फाईव्ह एक्स इज इक्वल टू ट्वेंटी मग आता फाईव्ह एक्स इज इक्वल टू ट्वेंटी आल्यानंतर दोन्हीही साईडला मी काय केलं फाईव्ह फाईव्हनी डिव्हाइड करून घेतलं आणि मग माझं आन्सर आलं एक्स इज इक्वल टू फोर देअर फोर एक्स इज इक्वल टू फोर इज द सोल्युशन ऑफ गिवन इक्वेशन म्हणून इथं एक्स इज इक्वल टू फोर हे काय झालं या इक्वेशनचं सोल्युशन झालं सॉल्विंग लिनियर इक्वेशन विथ व्हेरिएबल ऑन बोथ साईड जेव्हा दोन्ही साईडला व्हेरिएबल असतात तेव्हा काय करायचं बघूया फर्स्ट यूज ट्रान्सपोज टू राईट द व्हेरिएबल ऑन वन साईड अँड कॉन्स्टंट ऑन द अदर साईड पहिल्यांदा काय करायचं व्हेरिएबल्स एका बाजूला आणि कॉन्स्टंट एका बाजूला असे ट्रान्सपोज करून घ्यायचे देन परफॉर्म मॅथमॅटिकल ऑपरेशन ऑन बोथ साईड्स ऑफ द इक्वेशन टू आयसोलेट द व्हेरिएबल अँड गेट द सोल्युशन मग काय करायचं मॅथमॅटिकल ऑपरेशन करायची दोन्ही साईडला आणि व्हेरिएबल एका बाजूला राहील असं बघायचं आणि मग आपल्याला सोल्युशन त्याचं मिळेल काही महत्वाच्या गोष्टी आहेत जे हे सॉल्व्ह करताना लक्षात ठेवायच्या एनी लिनियर इक्वेशन हॅज ओनली वन सोल्युशन कुठल्याही लिनियर इक्वेशनला एकच सोल्युशन असतं फॉर सॉल्विंग अन इक्वेशन हॅव्हिंग ओनली वन व्हेरिएबल द फॉलोइंग स्टेप्स आर फॉलोड जेव्हा एखाद्या इक्वेशनला एकच व्हेरिएबल असतं तेव्हा खालच्या स्टेप फॉलो करायच्या युझिंग एल सी एम क्लिअर द फ्रॅक्शन्स इफ एनी जर काही फ्रॅक्शन्स असतील तर आधी त्यांचं एल सी एम काढून घ्यायचा सिम्प्लिफाय बोथ साईड्स ऑफ इक्वेशन आणि दोन्हीही साईडचे जे इक्वेशनच्या दोन्ही साईड आहेत त्या काय करायच्या सॉल्व्ह करून घ्यायच्या आयसोलेट द व्हेरिएबल त्याच्यानंतर व्हेरिएबल वेगळं काढून घ्यायचं आणि नंतर तुमचं आन्सर आहे ते व्हेरीफाय करायचं एक उदाहरण बघूया टू ए मायनस एट इज इक्वल टू ए मायनस थ्री मग ह्या एक्झाम्पलमध्ये काय केलं ट्रान्सपोज द लाईक टर्म्स मी काय केलं लाईक टर्म एकत्र करून घेतल्या म्हणजे टू ए मायनस ए केलं आणि निगेटिव्ह थ्री इकडं निगेटिव्ह एट होते त्याचं इकडं घेताना काय आले पॉझिटिव्ह एट आणि माझं उत्तर आलं ए इज इक्वल टू फाईव्ह देअर फोर ए इज इक्वल टू फाईव्ह इज द सोल्युशन ऑफ गिवन इक्वेशन आता दुसरं एक्झाम्पल थ्री एक्स मायनस टू अपॉन फोर मायनस टू अपॉन थ्री इज इक्वल टू टू एक्स प्लस थ्री अपॉन थ्री मायनस एक्स या एक्झाम्पलमध्ये काय केलं याचा एल सी एम काढला तो आला ट्वेल्व्ह आणि त्याच्यानंतर मी काय केलं पुढचा जो काही राईट हँड साईड होती त्याला हा डिनॉमिनेटर ट्वेल्व्ह होता त्याने काय केलं मल्टीप्लाय करून घेतलं मग पहिल्या याच्यात माझं हे काय आलं फोर एक्स मायनस टू हे राहिलं आणि खाली फोर राहिलं आणि इज इक्वल टू टू इंटू ब्रॅकेट टू अपॉन थ्री हे सगळं मी सॉल्व्ह करून घेतलं दोन्ही साईडला काय केलं मी या ठिकाणी ट्वेल्व्ह ट्वेल्व्हनी मल्टीप्लाय करून घेतलं मग माझं आन्सर आलं ट्वेल्व्ह ब्रॅकेटमध्ये टू एक्स प्लस थ्री अपॉन थ्री मायनस ट्वेल्व एक्स मग त्याचं उत्तर मी काढलं थ्री मल्टीप्लाय ब्रॅकेटमध्ये थ्री एक्स मायनस टू ब्रॅकेट क्लोज मायनस एट इज इक्वल टू फोर मल्टीप्लाय ब्रॅकेट टू एक्स प्लस थ्री ब्रॅकेट क्लोज मायनस ट्वेल्व एक्स मग ही ब्रॅकेट मी सोडून घेतली थ्री थ्री जा नाईन एक्स आणि थ्री टू जा सिक्स म्हणजे नाईन एक्स मायनस सिक्स 
मायनस एट ही झाली माझी लेफ्ट हँड साईड आणि राईट हँड साईडला इथं पण मी ब्रॅकेट सॉल्व्ह करून घेतली आणि आन्सर आलं एट एक्स प्लस ट्वेल्व मायनस ट्वेल्व एक्स मग मी काय केल्या लाईफ टर्म्स ट्रान्सपोज करून घेतल्या एक्सवाले आहेत ते सगळे लेफ्ट साईडला घेतले कॉन्स्टंट होते ते सगळे राईट साईडला घेतले मग काय झालं नाईन एक्स मायनस एट एक्स प्लस ट्वेल्व एक्स हे लेफ्ट साईडला आले आणि राईट साईडला ट्वेल्व प्लस सिक्स प्लस एट आणि उत्तर आलं मग थर्टीन एक्स इज इक्वल टू ट्वेंटी सिक्स मग थर्टीन एक्सला एक्स लाईक टेला ठेवायला दोन्ही साईडला मी थर्टीननी डिव्हाइड करून घेतलं आणि मग माझा आन्सर आलं एक्स इज इक्वल टू टू देर फोर एक्स इज इक्वल टू टू इज द सोल्युशन ऑफ गिवन इक्वेशन आता अजून एक एक्झाम्पल सिक्स वाय प्लस वन अपॉन थ्री प्लस वन इज इक्वल टू वाय मायनस थ्री अपॉन सिक्स आता इथं अपॉन सिक्स आहे तर दोन्हीही बाजूला मी काय घेतलं सिक्सनी मल्टीप्लाय करून घेतलं सिक्स मल्टीप्लाय सिक्स वाय प्लस वन अपॉन थ्री प्लस सिक्स मल्टीप्लाय वन इज इक्वल टू वाय मायनस थ्री आता इथं काय झालं सिक्स सिक्स आहे ते दोन्हीही एकमेकांना गेले त्यामुळे तिथं राहायला वन मग अँसर काय आला टू मल्टीप्लाय ब्रॅकेटमध्ये सिक्स वाय प्लस वन ब्रॅकेट क्लोज प्लस सिक्स इज इक्वल टू वाय मायनस थ्री मग परत मी ब्रॅकेट सोडवली अँसर आलं ट्वेल्व्ह वाय प्लस टू प्लस सिक्स इज इक्वल टू वाय मायनस थ्री पग पुढं हे सॉल्व्ह करून घेतलं ट्वेल्व्ह वाय प्लस एट इज इक्वल टू वाय मायनस थ्री मग ट्रान्सपोज केल्या मी लाईक टर्म्स ट्वेल्व्ह वाय मायनस वाय आणि मायनस थ्री मायनस एट मग अँसर आलं इलेवन वाय इज इक्वल टू मायनस इलेवन मग डिव दोन्ही साईडला इलेवनने मी डिव्हाइड केलं इज इक्वल टू मायनस वन म्हणून मायनस वन इज द सोल्युशन ऑफ द गिवन इक्वेशन आणि हे सगळे प्रश्न आहेत हे डी सेक्शनमध्ये येतात आता इथं आपला हा चॅप्टर संपतो लिनियर इक्वेशन काय काय बघितलं आपण लिनियर इक्वेशन म्हणजे काय लिनियर इक्वेशन इन वन व्हेरिएबल बघितलं मग त्याचं सोल्युशन कसं काय कसं काढायचं आणि ते लिनियर इक्वेशन इन वन व्हेरिएबल सॉल्व्ह कसे करायचे सो ही अरेंज द चॅप्टर लिनियर इक्वेशन हा व्हिडिओ पुन्हा एकदा बघा ह्याच्या पी पी टी आहे त्याच्यानंतर वर्कशीट आहे क्विज आहे हे आपल्या ॲप आणि वेब पोर्टलवर आहेच सो ही अरेंज द चॅप्टर लिनियर इक्वेशन Thank you.